ഞാൻ ഇവിടെ ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബാഹ്യ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റിന്റെ ബാഹ്യ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് നിങ്ങൾ രൺ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിരവധി തവണ ചെയ്താലും മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് പി ഒന്ന് വർഗീകരണം എടുക്കാം എന്താണ് പി ഒന്ന് വർഗീകരണം പി ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് എ ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓർത്തോ നോർമൽ അടിസ്ഥാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണത് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറും ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായാലും നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനാൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഏജന്റ് വാല്യൂസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡൈമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് എ രണ്ട് ക്രോസ് രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അതിനാൽ ഫൈവ് ഒന്നിന് ഒന്ന് പൂജ്യമായി കണക്കാക്കി നമുക്ക് എഴുതാം കൂടാതെ ഫൈവ് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്നായി എടുത്താൽ എന്താണ് ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് എഞ്ചൻ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സബ്സ്പേസ് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതുണ്ടായിരുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷെ സബ്സ്പേസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെ ആയി മാറും അതിനാൽ ഇവിടെ പി ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ഒന്ന് സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി പ്രശ്നം നികത്താം പി ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ഒന്ന് പൂജ്യം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പി ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ നൽകുന്നത് ജൻ വാലൂസ് ആയി പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണക്കാക്കുന്നു ഈ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്നുകിൽ പി ഒന്ന് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പി ഒന്ന് ഒന്നിന് തുല്യമാണെന്നോ എന്നോട് പറയുക അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പരിമിതികൾക്കൊപ്പവും പി ഒന്ന് വർഗം പി ഒന്നിന് തുല്യമാണെന്ന് തൃപ്തിപ്പെടണം ഇവയൊക്കെയാണ് ആകെയുള്ള സാധ്യതകൾ ബാഹ്യ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് എക്സ് ഫൈവ് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ആകുന്നതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ സൗന്ദര്യം അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈവ് രണ്ട് ഫൈവ് രണ്ട് പൂജ്യം 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 ഒന്നായി മാറും അതിനാൽ ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് രണ്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് രണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും രണ്ട് ബൈ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ആണ് എന്താണ് ആ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത് ഒന്ന് പൂജ്യം ആണ് കോളം മൾട്ടിപ്ലൈൻ പൂജ്യം ഒന്ന് ആണത് അതുപോലെ എന്താണ് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം അതിനാൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഡൈമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് രണ്ട് ബേസിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാഹ്യ പ്രോഡക്ട് കൊണ്ടുള്ള നാല് സാധ്യതകളെ കാണിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് രണ്ട് മട്രസസ് അവർക്ക് ബാഹ്യ പ്രോഡക്ട് നൽകാനും കഴിയുന്നു പൂജ്യമല്ലാത്ത ഒന്ന് മാത്രം പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ പൂജ്യമല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് എലമെന്റ് കാണപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഒന്ന് എലമെന്റ് പൂജ്യം അല്ലാത്തതുമായി കാണപ്പെടുന്നു കൂടാതെ നേരത്തെ ഉള്ള ഒന്ന് എസ് ഡയഗ്നൽ എലമെന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം അല്ലാത്തതാണ്
ഒന്ന് ഒന്ന് കൂടാതെ ഒന്ന് 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 പൂജ്യം 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 രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം 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 ആണ് അതിനാൽ ഇത് നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബൈ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഈ ഡിറാക്ക് നോട്ടേഷൻ ടേംസ് പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഡയമെൻഷണൽ കേസിന്റെ നാല് സാധ്യമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ എഴുതാൻ അനുവദിക്കൂ അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് കാണിക്കുന്ന തുകയായി അത് മാറ്റി എഴുതാം എ ഒന്ന് ഒന്ന് എ ഒന്ന് രണ്ട് എ രണ്ട് ഒന്ന് എ രണ്ട് രണ്ട് എ ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് പ്ലസ് എ ഒന്ന് രണ്ട് ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് രണ്ട് പ്ലസ് എ രണ്ട് ഒന്ന് ഫൈവ് രണ്ട് ഫൈവ് ഒന്ന് പ്ലസ് എ രണ്ട് ഫൈവ് രണ്ട് ഫൈവ് ഞാൻ എന്നും മാറ്റി എഴുതാം ഇതും ശരിയാണ് ഐ ജെ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെയുള്ള സമ്മേഷം മേലെ എ ഞാൻ ജെ ഫൈ ഞാൻ ഫൈ ജെ എന്ന് ഒതുക്കത്തോടെ എഴുതുന്നു നമ്മൾ സൈ എന്ന അവസ്ഥ എഴുതിയതുപോലെ ഞാൻ സി ഞാൻ ഫൈ ഞാൻ എന്നിവയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മേഷൻ പോലെ ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതും ഈ ഓപ്പറേറ്റർ മൊമെന്റും ഓപ്പറേറ്റർ അംഗുലാർ മൊമെന്റും ഓപ്പറേറ്റർ അംഗുലാർ മൊമെന്റും തുടങ്ങിയ പൊസിഷൻ സാധ്യമാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കസ് ഓപ്പറേറ്റർ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും ഫൈ ഞാൻ പൊസിഷൻ പോലെ അവർക്ക് നിർവചിക്കാം ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എൻ ഡൈമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എൻ സ്ക്വയർ പൊസിഷൻ എത്രയുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് എക്സ് നമുക്കിവിടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും അതിനാൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് ഓപ്പറേറ്റർ എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഈ ഇടതുവശത്തുള്ള ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാ അതിന്റെ ആദ്യം ടേംസ് രണ്ടാമത്തെ ടേംസിലും മാത്രം ഈ രണ്ട് ടേംസ് പൂജ്യമല്ലാത്തത് കിട്ടുന്നു മൂന്നാമത് ടേം ഓർത്തോ നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടി പൂജ്യമാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഫൈ ഒന്ന് ഫൈ ഒന്ന് ഫൈ രണ്ട് പൂജ്യമാണ് അതുപോലെ ഫൈ ഒന്ന് ഫൈ രണ്ട് പൂജ്യമാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് പൂജ്യമായി മാറുന്നു ബ്ര വെക്ടർ ഫൈ ഒന്ന് ഞാൻ ഇരുഭാഗത്തും ഇടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് പൂജ്യമാകുന്നു ഞാൻ കേട് ഫൈ ഒന്ന് ശേഷം വച്ചാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ടേംസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫൈ ഒന്ന് പൂജ്യമായി മാറുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്നാൽ ആകെയുള്ള പൂജ്യമല്ലാത്ത എലമെന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനാൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് പൊസിഷൻ പറയുന്നത് സി ഞാൻ പോലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സി ഞാൻ സൈ ഫൈ ഞാനായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്തണം അതിനാൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ ഫൈ ഞാൻ സൈ എടുക്കാം ഓപ്പറേറ്റർ മാരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എ ഞാൻ ജെ എന്നീ പരസ്പര ഗുണകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈ ഞാനെ ഓപ്പറേറ്റ് ഫൈ ജെ 
എടുക്കണം അത് മതി ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റർ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും എ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഈ പൊസിഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ പ്രോഡക്ട് ഇത് വെക്ടർ ആണ് അതിനാൽ അത് എൻ സ്ക്വയർഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഏതൊരു അറബിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയും ബാഹ്യ പ്രോഡക്ട് സ്പേസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അഥവാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയനായ എപ്സിലൻ ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് പ്ലസ് എപ്സിലൻ രണ്ട് ഫൈവ് രണ്ട് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പോലെ ആണത് അതിന് ക്രോസ് ഡേംസ് ഇല്ല ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ മാട്രിക്സ് പ്രതിനിധീകരണം എ ഓഫ് ഡയഗ്നൽ ടേംസ് ആയ ബിയും സിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡയഗ്നൽ മാട്രിക്സ് എഴുതാം നോട്ടേഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റർമാരെ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഇതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മാട്രിക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ മാട്രിക്സ് പ്രാതിനിധ്യമായി ചെയ്താൽ ഇത് ഡയഗ്നൽ ആണോ ഓഫ് ഡയഗ്നൽ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നോട്ടേഷൻ കണ്ടെത്തലുകളായ ഏജൻ വാല്യൂസ് ഏജൻ വെക്ടർസ് ഇവ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബൈ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഞാൻ എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് തരുകയാണെങ്കിൽ ഏജൻ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനാൽ അതിന്റെ എ മൈനസ് ലാൻഡ് ഡിറ്റർമിനന്റ് പൂജ്യം തിന് തുല്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇജൻ വാല്യൂകളെ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം അതിനാൽ നിങ്ങളെ മാട്രിക്സ് തന്നതുപോലെ ലാംഡ ഒന്ന് എക്സ് ലാംഡ രണ്ട് ഇജൻ വാല്യൂസ് ആയി നൽകുക ഇത് എ മൈനസ് ലാംഡ ഞാൻ ഡിറ്റർമിനന്റ് പൂജ്യം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇജൻ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഇജൻ വാല്യൂസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇജൻ വെക്ടർസ് കണ്ടെത്തുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഒരു ഡയഗ്നൽ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വേണ്ട കോംപാക്ട് ഡിറാക്ക് നോട്ടേഷൻ ആണിത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് തന്നെ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്കത് മട്രസസ് രീതിയിൽ മാറ്റിയെഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ മട്രസസയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഇജൻ വാല്യൂസ് എന്ത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എപ്സിലോൺ ഒന്ന് എപ്സിലോൺ രണ്ട് എന്നിവ ഇജൻ വാല്യൂസ് ആണ് കൂടാതെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഫൈവ് ഒന്ന് ഫൈവ് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യമെ കുഴപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇജൻ വാല്യൂസും ഇജൻ വെക്ടറും കണ്ടെത്തുക കാര്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫ് ഡയഗ്നൽ മാട്രിക്സ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അധികം ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും കാരണം മുൻപ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫ് ഡയഗ്നൽ മാട്രിക്സ് ഇപ്പോഴില്ല ഇജൻ വെക്ടർ മട്രസസ് എന്നിവ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ഇതാണ് ഞാൻ കടന്നുപോകുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സൈ ഒന്ന് സൈ രണ്ട് ഓർത്തോ നോർമൽ പൊസിഷൻ ആണ് കൂടാതെ സൈ ഒന്ന് സൈ രണ്ട് ഓർത്തഗണൽ അല്ല ഒപ്പം ഗ്രാം സ്മിഡ് എ ഓർത്തോഗോൺ അലസേഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സൈ ഒന്ന് സൈ ഒന്ന് കാണും അത് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ബാഹ്യ പ്രോഡക്ട് സൈ ഒന്ന് എ സബ്സുബേസിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫൈ ഒന്ന് ഓർത്തഗണൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ രണ്ട് ഡയമെൻഷണൽ എന്നതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നെഴുതാം അതിന്റെ തുക ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതിനാൽ ഒരു എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്നതിന് വേണ്ടി അവയുടെ എൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും കൂടാതെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നതിന്റെ ആകെ തുക ഒന്ന് ആയി മാറും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനർത്ഥം എന്ത് അത് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്പേസ് സ്പാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടാതെ ബേസിസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നതിന്റെ മുഴുവൻ എക്സ് എഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തില്ല ഒരു എക്സ് വായ എസ് എഡ് എന്നതിലാണ് നിങ്ങളെന്ന് കരുതുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പി ഒന്ന് പി രണ്ട് മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഫൈ ഒന്ന് ഫൈ രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളു കൂടാതെ ഇത്
നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ഡൈമെൻഷണൽ ആറ് മൂന്ന് നൽകേണ്ടി വരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്യാപ് ജി ക്യാപ് കെ ക്യാപ് എന്നിവ നൽകണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഞാൻ ക്യാപ് ജി ക്യാപ് തന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമാവില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ അതിനാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ബേസിസ് സെറ്റിൽ എല്ലാ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തുകയുടെ കണ്ടീഷൻ ഒരേ ഐഡന്റിറ്റി ആവുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കണ്ടീഷൻ കൂടാതെ നമുക്ക് ഇത് വേണം ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എ ബേസിസ് സെറ്റ് ഇതാണ് ബേസിസ് സെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെ ഞാൻ മേലെയുള്ള ഫൈ ഞാൻ ഫൈ ഞാനിയുടെ സമ്മേഷൻ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും നിർവചനമനുസരിച്ചുള്ള എ ബേസിസ് സെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ വിളിക്കുക ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെ എ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഡൽറ്റ് ഞാൻ ജെ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഞാൻ ജെയും അല്ലാതെന്ത് ഏതൊരു ആർബിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ കോമ ജെ തുക്കായ ഞാൻ ജെ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫൈ ഞാൻ ഫൈ ജെ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഏതൊരു ആർബിറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സൈന് ടേക്സ് കെയർ ബേസിസ് സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും സ്പാൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കണ്ടീഷൻ ക്രൈഡീരിയ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അത് വ്യക്തമല്ലേ എ രണ്ട് ക്രോസ് രണ്ട് ഡൈമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് അതുപോലെ രണ്ട് ക്രോസ് രണ്ട് മട്രിസസ് എന്നിവയിലുള്ള ഡിറാക്ക് നോട്ടേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫെമിലിയർ മട്രിസസ് എന്നിവ തമ്മിൽ ചുറ്റിക്കളിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായാൽ ഏത് മൂന്ന് ക്രോസ് മൂന്ന് എൻ ക്രോസ് എൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ ജെ എ ഞാൻ ജെ ഫൈ ഞാൻ ഫൈ ജെ എന്നിവയുടെ മേലെ സമ്മേഷനായി ഓപ്പറേറ്ററെ എഴുതുന്നുവെന്ന് കരുതുക ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക അത് ചോദ്യം ഒന്നാണ് കൂടാതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്താണ് എ സ്ക്വയറിന് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സൂചികകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം എം എൻ എ എം എൻ എന്നിവയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും എ സ്ക്വയർഡ് കൂടാതെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫൈ എം ഫൈ എൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ജെ എ ഞാൻ ജെ ഫൈ ഞാൻ ഫൈ ജെ എന്നിവയ്ക്ക് മേലുള്ള സമ്മേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈ എൻ ഫൈ ഞാൻ തുടങ്ങിയ അക്കങ്ങൾ എം എൻ ഞാൻ ജെ എന്നിവയുടെ മേലുള്ള സമ്മേഷൻ പുറത്ത് എടുത്തോളൂ മുഴുവൻ സ്കേലാർ സമ്മേഷൻ പുറത്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത എന്താണ് ഉള്ളത് ഫൈ എം പിന്നെ ഫൈ എൻ ഫൈ ഞാൻ ഫൈ ജെ ഇതെന്താണ് ഇത് ഡെൽറ്റ എൻ ഞാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എം എൻ ഞാൻ ജെ ഡെൽറ്റ എൻ ഞാൻ എം എൻ എന്നതിന്മേൽ സമ്മേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ഷമിക്കണമേ എം എൻ എ ഞാൻ ജെ പിന്നെ ഫൈ എം ഫൈ ജെ ആണത് എം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ പകരം ഞാൻ ഞാൻ വെക്കാൻ കഴിയും ഒപ്പം ഞാൻ എന്റെ സമ്മേഷൻ ഒന്ന് പോയിരിക്കും
അപ്പോൾ കാര്യം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ജെ എലമെന്റ് എന്ന ഇതിനെ എഴുതാം ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നതാവും ഇത് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതിനാൽ ഇതാണ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് എ ജനറലായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അതിനാൽ ഹെർമിറ്റിയൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം ഹെർമിറ്റിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കോഴ്സിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എക്സിന്റെ എസ് ഐ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് എക്സിന്റെ എസ് ഐ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യുജന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഹെർമിറ്റിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് ഒരു യുജൻ വാല്യൂ സമവാക്യമാണ് എ ആണ് യുജൻ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ഓപ്പറേറ്റർ എ ഹെർമിറ്റിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ പിന്നീട് എ റിയൽ ആയിരിക്കണം ഡി എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഇമേജിനറി ആയി കാണിക്കാം എ പെട്ടിയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ദയവായി ചെയ്യൂ ഒരു ബോക്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയിലെ പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്നതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എ അല്ലാത്തത് ഒബ്സർവബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ലാത്തതും എക്സ് ഇമേജിനറിയുമായ എക്സ്പെക്ഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഡൈമെൻഷണൽ വസ്തുവിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നത്തോടെ ഉള്ള എച്ച് ക്രോസ് ഉണ്ട് ഇത് റിയൽ ആയിരിക്കും എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലത്തില് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെൽ ബൈ ഡെൽ എക്സിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇമേജിനറി ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചെയ്യുക ഇതത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശ്രമിച്ച് നോക്കി തെളിയിക്കൂ ഞാൻ പെട്ടിയിലെ പാർട്ടിക്കിളിന് വേണ്ട ഡെൽ ബൈ ഡെൽ എക്സ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ തെളിയിക്കുക ഇത് ഇമേജിനറി ആണ് അതേസമയം മൈനസ് ഞാൻ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽ ബൈ ഡെൽ എക്സ് റിയൽ ആണ് അതിനാൽ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ റിയൽ ആയിരിക്കണം അതിനാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ റിയൽ അല്ല ഇമേജിനറി ആണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊമെന്റം എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് ഞാൻ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽ ബൈ ഡെൽ എക്സ് ആണ് കാരണം ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ റിയൽ ആയിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബുധനാഴ്ച ഞാൻ ചെയ്യാം അതിൽ പിന്നീട് ഹെർമി